在家煮冻饺子时，冷水下锅还是开水下锅呢？很多朋友都不知道正确的做法，难怪饺子破皮露馅、黏糊糊的。饭店老大厨教我正确的做法，简单两步，饺子和新鲜的一样，一次三碗不够吃。过年的时候，在我们北方。每家每户都会提前包上几百斤的饺子，冷冻起来，想吃的时候就不用包了。这是我刚刚从冰箱里取出来的冻饺子，这个冻饺子冻得很结实，表面有一层薄薄的冰霜。如果你买的速冻饺子冰霜很厚，说明是二次速冻的，那样饺子的口感就会大打折扣。首先向锅中加入多一些清水，先开大火加热。等到锅中出现密集的小气泡时，加入一勺白颜色的食盐。这个时候的水温大约是六十度左右，用勺子搅拌融化。我们在煮饺子的时候加入食盐，饺子皮不容易破和露馅，还会让饺子皮变得更紧实，同时增加汤底的鲜味。煮冻饺子一定要温水下锅，因为冻过的饺子温度比较低，温水下锅在一定的程度上可以让饺子慢慢的解冻。如果是开水下锅，冻饺子就会被沸水的影响，快速的翻滚骨皮露馅。下锅后用铲子轻轻的推动一下，煮饺子不要盖锅盖，否则锅中的热气散发不出来，饺子的口感容易发黏。煮至微微开的时候，加入半碗冷水，让饺子快速的降温。如果锅中的水一直沸腾，饺子皮很快就会煮烂。但是冷冻过的那一面。还是半生不熟的状态，在煮的过程中，我们一定要多注意。饺子下锅以后，不要与锅底粘连。中途我们用铲子或用勺子，轻轻的去给它推动一下，让饺子始终在水里面来回的晃动，直到水开。中途呢，大约需要点三次冷水，等到饺子全部漂浮起来。大家看一下，没有白边，像这样咱们的饺子已经全部煮好了，每一个都是圆鼓鼓的，和馅包的一样。现在先不要着急出锅，让饺子在开水锅中焖上六十秒，这样饺子的口感更好。接下来我们准备一把小香葱，洗净后切成漂亮的葱花，先装入碗中，准备三颗香菜，切成香菜末。和葱花放一起，我们再准备一把干紫菜，把它分成小块，这样可以增加汤底的营养。然后加入五百粒味精提鲜，半勺胡椒粉，一千粒食盐，五百粒鸡精。接着向里面加入一勺生抽，一勺香醋，多一点小磨香油，再加入一勺牛肉酱。接着向碗中加入两勺煮饺子的原汤。趁热把煮好的饺子盛在碗中，一碗热气腾腾的酸汤饺子就做好了。大家按照我这个方法煮出来的饺子，色香味俱全，比饺子馆的还要好吃，而且饺子个个完整，和新鲜的一样，不破皮不露馅，口感非常的好，汤汁吃起来也是非常的鲜美。没有胃口的时候，咱们在家里煮上这样一碗酸汤饺子，保证大人小孩都特别的爱吃。比大鱼大肉吃着还要过瘾，营养也是非常的丰富，都是家的味道。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。感谢您的观看。